হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আমরা পড়ছিলাম এসএসসির পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার যেখানে আমরা এই চ্যাপ্টারের বেসিক কথাবার্তা অলরেডি বলে ফেলেছি তা আমাদের এখন টাস্ক হচ্ছে সেই বেসিক টপিকগুলো নিয়ে ম্যাথ সলভ করা ঠিক আছে তো চলো আমরা শুরু করি ওকে তো এই চ্যাপ্টারের যে সচরাচর ম্যাথগুলো আমরা দেখে থাকব সেই ম্যাথগুলো সলভ করার জন্য আমাদের কিছু ফর্মুলার প্রয়োজন হবে সেই ফর্মুলাগুলো আমরা একটু লেখার চেষ্টা করি তো আমি যদি একের পর এক ফর্মুলাগুলো লিখি তাহলে প্রথমে আমি লিখবো হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ভি টি ঠিক আছে তো তোমাদের যদি মনে থাকে তাহলে আমি আগে বলেছিলাম যে এই ফর্মুলাটা আমরা শুধুমাত্র সমবেগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো সমবেগের ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে পারবো তাহলে আমরা দুই নাম্বার ফর্মুলা কি লিখবো দুই নাম্বার ফর্মুলা লিখবো আমরা ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি ঠিক আছে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তখন যখন কোনো একটা বস্তুতে আমরা কি পাবো তরণ দেখতে পাবো ঠিক আছে সমবেগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করা যাবে না এরপরের ফর্মুলাটা কি এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এ টি স্কোয়ার একইভাবে এই ফর্মুলাটাও আমরা তরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এই ফর্মুলাটারই আর একটা ফর্মুলা আমরা চাইলে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টি ওকে তাহলে এটাও আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি একটা কথা বলে দিই এটাও আমাদের লাগবে হচ্ছে সমতরণের ক্ষেত্রে বা তরণের ক্ষেত্রে সেটা সমতরণ হতে পারে অন্যতরণ হতে পারে বাট তরণের ক্ষেত্রে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করতে পারবো সমবেগের ক্ষেত্রে পারবো না আর একটা ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস একইভাবে এই ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করব তরণের ক্ষেত্রে ওকে তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি ফর্মুলা তো আর একটা কথা যদি বলি যে এই ফর্মুলাটা আমাদের দুই নাম্বার ফর্মুলাটাকে চাইলে আমরা এভাবে লিখতে পারি এ ইকুয়াল টু ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি ওকে এই ফর্মুলা দুই নাম্বার ফর্মুলা এবং এই যে লাস্টে লিখলাম এই ফর্মুলাটা প্রকৃতপক্ষে একই রকমের ফর্মুলা এটাকে চাইলে আমরা এভাবে লিখতে পারি অথবা এই ফর্মুলা থেকে আমরা চাইলে এই ফর্মুলায় যেতে পারি এখন কথা হচ্ছে এই যে ফর্মুলা আমরা এস ভি টি এ এগুলো ইউজ করলাম এগুলো আসলে কি মিন করে এটা আগে বুঝে নেওয়া উচিত আমাদের ওকে তো আমরা জানি যে এস মানে হচ্ছে স্মরণ কোন জায়গায় এস দেখলে আমরা বুঝবো যে ওইখানে আমাদেরকে স্মরণের ভ্যালিউ বসাইতে হবে ঠিক আছে তাহলে ভি ভি মানে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে শেষ বেগ অথবা সম বেগ তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা এখানেও ভি ইউজ করছি এখানেও ভি ইউজ করেছি ঠিক আছে তাহলে এইখানে যে ভিউটা ইউজ করেছি এই ফর্মুলাটা আলটিমেটলি কিন্তু সমবেগের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাপ্লাই করব সেক্ষেত্রে এই ভিটা মিন করবে হচ্ছে সম বেগ কিন্তু আমি যদি এমন কোনো ফর্মুলা ইউজ করি যে ফর্মুলাটা প্রকৃতপক্ষে কোনো একটা তরণের ফর্মুলা তাহলে ওই জায়গায় ভি মিন করবে হচ্ছে শেষ বেগ অর্থাৎ কোন একটা ধরো তুমি এই জায়গা থেকে চলা শুরু করলা এখানে তোমার বেগ ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড এবং তোমার তরণ হচ্ছিল অর্থাৎ তোমার বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল বেগ বৃদ্ধির ফলে তুমি এখান থেকে বি অবস্থানে আসলা এবং এখানে গিয়ে তোমার বেগ হলো ফোর মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এ থেকে বি পর্যন্ত কোনো একটা ঘটনা চিন্তা করি তাহলে এই ফোর মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে তোমার শেষ বেগ যেটাকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করব একইভাবে দেখো এখানে আর একটা প্যারামিটার আছে যেটাকে আমরা বলছি ইউ এবং এটাকে আমরা বলি আদি বেগ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে এই টু এটা হচ্ছে আমাদের আদি বেগ তোমাদের আরেকটু বলে রাখি ধরো তুমি এ থেকে বিতে গেলা বি থেকে আবার হয়তো বা সি নামক কোনো একটা অবস্থানে গেলা এবং সেক্ষেত্রে তোমার বেগ কমে গিয়ে থ্রি মিটার পার সেকেন্ড হলো এখন আমি যদি পুরা ঘটনাটা চিন্তা করি এ থেকে সি পর্যন্ত পুরো ঘটনা চিন্তা করি তাহলে তোমার আদে বেগ হচ্ছে ইউ এবং শেষ বেগ হচ্ছে কত এই থ্রি ওকে এখন আমি যদি পুরো ঘটনা চিন্তা না করে এ থেকে বি পর্যন্ত যাওয়ার ঘটনা অথবা বি থেকে সি পর্যন্ত যাওয়ার ঘটনা চিন্তা করি তাহলে কি ঘটনা করবে দেখো যখন আমরা এ থেকে বিতে যাওয়ার ঘটনা চিন্তা করব তখন এই যে ফোর মিটার পার সেকেন্ড সেটা কিন্তু আমাদের শেষ বেগ কারণ আমাদের কি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছি এ থেকে বিতে যাচ্ছি তাহলে আমাদের শেষ অবস্থান কোথায় বিতে সেক্ষেত্রে ফোর মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের শেষ বেগ কিন্তু আমি যদি বি থেকে সিতে যাওয়ার কথা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথম অবস্থানে কি বি অবস্থানে অর্থাৎ এই ফোর মিটার পার সেকেন্ড তখন হয়ে যাবে কি আসলে 
आदि बेग एवं शेष बेग हुए जब को तो थ्री मीटर पर सेकेंड ताले एक टक कोथा चिंता करो तुमरा जब कोने एक टक बेग कोखुनो कोखुनो आदि बेग होते पड़े अबर कोखुनो कोखुनो शेष बेग होते पड़े ताले शेरा आदि बेग हो बे ना शेष बेग हो बे शेरा डिपेंड कर बे कारों पर शेरा डिपेंड कर बे अमरा कोन स्टेट टा विवेचना कर ची कोथा थे के कोथा ही जाती तार � आदि बेग, ओके, ऐसा ना हम लोग किसी पैरामीटर देख ची, वो खाने, तार मुद्दे एक तो होते हैं टी, अब उसे टी माने होते हैं, समय, ओके, अलग एक पैरामीटर हम लोग देखते बात ची, जरा होते हैं ए, ए माने होते हैं, तौरों, तले ए जे पैरामीटर गुला लिख लाम, ए पैरामीटर गुला रबर निर्दिष्टो किच पुट करब तक ओखने भूटा के मीटारे कन्भार्ट करब फर एक्साम्पल एम होते को वस्तु पाँच किलोमीटर पथ अतिक्रम करल ठीक है से क्षेत्र में पाँच किलोमीटर के मीटारे कन्भार्ट कर पाँच हज़ार मीटार ये भैल्यूटा ओ सूत्रे बसाते हैं यहाँ हमें ख्याल रखते हैं एरपर देखिए हमें बेग बेगे एकक हे मीटार पर सेकेंड एक ही भावे कि उन्नो कोनो जिधे एको के थाके शरके मीटर पर सेकेंड का कन्वर्ट कोरे तब पर हमरा शूत्रे बोशा बो एक ही भावे आधी बेगे रखो कतो एक ही भावे मीटर पर सेकेंड क्या नो कारण आधी बेगो तो एक प्रकार बेग हमरा जनी बेगे रखो कुछ मीटर पर सेकेंड तले शरके शेष बेगो और तो आधी बेग हो शरके रखो को एक अंक करार समय के क्यों करते हैं जो हमें भैल्यूगू बसा तक हमारे ये स्टैंडार्ड एककगूलते कन्भार्ट करार पर हमें भैल्यूगू क्यों करते हैं सूत्रे बसाते हैं ये जिस करते हैं भलोभ में ख्याल रखते हैं ना अंक उत्तर क्यों है भूल चले आसो प्रोसिजार ठीक थक अर्थात तुम्हें पद्धति अंक सल्व कर पद्धति हम ठीक थक शेष पर्त देखा जाए उत्तर मिलल ना ओके से क्षेत्र में तुम्हार नम्बर काटा जाए तो जिन एक भलोक ख्याल रखब एबार् जो करब से हे ये फर्मुलागू हमें लिखल फर्मुलागला व्यवहार कर धीरे धीरे मैं सहज थे कठिन किस मैथ सल्व करब एक पर एक ओके तो चलो हमें एक देखी ओके तेल एक कथा बोले आगे जो हमारे चैप्टारे मैथगुल्लो सल्व कर उद्देश्य ये ये चैप्टारे जो मैथगुल्लो साधारण परीक्षा आसे से ही सबग धरण मैथ के जो एक मैथ सल्व कर दीते तुम्हारा परीक्षा जो रकम मैथ आसले से फेस करते ओके तो चलो आप प्रथम मैथा देखी तुम्हारा स्क्रीन ऊपर देखते पाबा देखो कि बला एक गाड़ी ए अवस्थान स्थिर अवस्था थे चला शुरू कर प्रथम पाँच सेकेंडे बी अवस्थान पोछाल जे समय तरह तरण छो टू मीटर पर सेकेंड स्कोयर कि बोलो को गाड़ी स्थिर अवस्थान चला शुरू कर पाँच सेकेंडे टू मीटर पर सेकेंड स्कोयर तरण नहीं बी अवस्थान पोछाल ठीक है परवर्ती पाँच सेकेंड से समवेगे अतिक्रम कर लो कि परवर्ती पाँच सेकेंडे पाँच सेकेंड से समवेगे अतिक्रम कर बी थे सी अवस्थान पोछाल ए तुम्हें कोश्चिन कर ग नम्बर ए रकम जे एते जावर पड़े अर्थात बी अवस्थान वस्तुटार बेग कत कि बी अवस्थान वस्तुटर बेग कत बी अवस्थान गाड़ीटर बेग कत ए घ नम्बर कोश्चिन कर सीते मोट कत दूरत अतिक्रम कर गाड़ीटी कि बोल गाड़ीटी ए थे सी अवस्थान जत्रा करते मोट कत दूरत अतिक्रम कर ठीक है तेल क्यों करबा हमें उद्दीपक जो डाटागुल डाटागुल आगे हमें लिखे फिलब ठीक है तेल वही डाटागुल देखे क्यों डिसाइड करतेब जो सूत्रता आसले अप्लाई करा जो पे तो एक तो देखो हमें प्रथम दीजिए तुम्हारे जो एक गाड़ी ए अवस्थान चला शुरू कर लो यान जो गाड़ी चला शुरू कर आदि बेग कत आदि बेग छो जिरो ठीक है ए अवस्थान गाड़ी परवर्ती अवस्थान अर्थात बी अवस्थान जो समय कतटुकू पाँच सेकेंड और यह समय तरह तरण छो कत टू मीटार पर सेकेंड स्कोयर ठीक है एबार् कर लो बी अवस्थान जो गाड़ी सी अवस्थान जा तक क्यों तरह मध्य को तरण छो ना अर्थात तरण ना थका मैंने कि गाड़ीटार बेग बृद्धि पाए नाई बेग जो बृद्धि ना पाए बोलते पर गाड़ी समबेगे कि कर कत समय जावत पाँच सेकेंड जावत जत्रा कर ठीक है एब क नम्बर कोश्चिने हमें जो जिज्ञेस करसे हे बी अवस्थान गाड़ीटर बेग कत कि बोल बी अवस्थान गाड़ीटर बेग कत तक तुम्हारा देखो 
আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে বি অবস্থানে বেগ কত তাহলে আমি যখন এ থেকে যাত্রা শুরু করছি তখন আমার এ থেকে সি পর্যন্ত পুরাটা চিন্তা করার কি দরকার আছে আমাকে শুধু চেয়েছে বি অবস্থানে বেগ কত তাহলে আমরা কি করব শুধু এ অংশটুকু চিন্তা করব এ থেকে বি অবস্থান এ অংশটুকু চিন্তা করব তাহলে এই অবস্থানটুকুর জন্য আমাকে কি কি ডাটা অলরেডি দেওয়া আছে দেখো তো গ নম্বরের জন্য আমার দেওয়া আছে কি কি আমাকে বলে দেওয়া ছিল যে এ অবস্থানে আজ বেগ কত জিরো তাহলে ইউ কোড আমরা লিখতে পারবো কি জিরো মিটার পার সেকেন্ড এবার তুমি আমাকে বলো এ থেকে বিতে যেতে সময় নিয়ে এসে কতটুকু পাঁচ সেকেন্ড টি কোড তাহলে কি ফাইভ সেকেন্ড এবং আমাদের তরণ কত ছিল এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এই ডাটাগুলো আমাকে দেয়া আছে আমাকে চেয়েছি কি বি অবস্থানে বেগ কত তাহলে তোমরা একটু চিন্তা করো তো এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য বি অবস্থানে যে বেগ সে বেগটা আসলে কি শেষ বেগ না এ অবস্থানে যেটা ছিল সেটা ইউ আদি বেগ এবং বি অবস্থানে যে বেগ সেটা অ্যাকচুয়ালি কি এই কেসের জন্য এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য শেষ বেগ তার মানে আমাদের কি বের করতে হবে ভি এর মানটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাই যদি হয় তাহলে তোমরা তোমাদের একটু মনে আসে হয়তো বা যে আমি একটা সূত্র লিখেছিলাম ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি তাহলে এই ফর্মুলা যদি আমি এই ভ্যালুগুলো বসাই দেই তাহলে আলটিমেটলি আমাদের কি পেয়ে যাবো ভ্যালুটা বা অঙ্কটা সলভ করে ফেলবো তাই যদি হয় তাহলে দেখো ইউ মানে কত ইউ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো প্লাস তরণ তরণের মান কত ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন্টু কত সময় ফাইভ সেকেন্ড তাই যদি হয় তাহলে গুণ করলে আমরা পাবো টেন আর আমরা কি বের করছি বেগ বের করছি যার একক কত মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমাদের গ নম্বর প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বি অবস্থানে বস্তুটির বেগ ছিল বা গাড়িটির বেগ ছিল টেন মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে আমরা আমরা একটা ম্যাপ সলভ করে ফেললাম এবার এবার ঘ নম্বর প্রশ্ন আমাকে চেয়েছিল যে এ থেকে সিতে যেতে গাড়িটি মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করেছিল কি বললাম এ থেকে সিতে যেতে গাড়িটি মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করেছিল এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে তুমি আমাকে বলো এ থেকে সিতে যাওয়ার জন্য গাড়িটির বেগের অবস্থা কি একই রকম ছিল না গাড়িটির বেগের অবস্থা একই রকম ছিল না কীরকম এ থেকে বি পর্যন্ত গাড়িটি সম তরণে কি করেছে যাত্রা করেছে কিন্তু বি থেকে সি পর্যন্ত কিন্তু তার মধ্যে কোনো তরণ ছিল না অর্থাৎ গাড়িটি সমবেগে যাত্রা করছে ওকে তো সেক্ষেত্রে আমি এ থেকে সি পর্যন্ত মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব কখনোই একটা সূত্রে বের করতে পারবো না আমাদের একটু কথা মনে রাখতে হবে যখনই দেখব যে একটা অবস্থান থেকে অন্য অবস্থান যেতে গিয়ে গাড়িটির বেগের অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে তখন আমরা ওই পুরো জার্নিটা জার্নিটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলবো ঠিক আছে এবং ভাগগুলা কি হবে প্রত্যেকটা ভাগ হবে এমন যেখানে বেগের কোনো পরিবর্তন হয় নাই বা বেগের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নাই ঠিক আছে এমন হওয়া যাবে না যে একটা অবস্থায় তরুণ আছে আবার অন্য অবস্থায় সমবেগ আছে এবং দুইটা অবস্থাকে আমি একত্রিত করে ফেললাম এরকম করা যাবে না একইভাবে দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এ থেকে সি পর্যন্ত মোট যাত্রাটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব কি করব এ থেকে বি পর্যন্ত একটা যাত্রা ভাগ করব কেন কারণ এ থেকে বি পর্যন্ত গাড়িটি সম তরণে যাত্রা করেছে ঠিক আছে এটুকু আমরা জানি কনফার্ম এবং বি সি পর্যন্ত গাড়িটি সমবেগে যাত্রা করেছে তাহলে আমরা এ থেকে বি এর জন্য সমতরণের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো বি থেকে সি এর জন্য সমবেগের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো যদি একসাথে করতাম তাহলে আমাদের কনফিউশন তৈরি হতো একটা কীরকম যে এ থেকে সি পর্যন্ত তো গাড়িটি সমবেগ বা সমতরণ কোনোটাতে চলে নাই তাহলে আমরা কোন সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো তখন আমরা কোনো সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারতাম না ঠিক আছে তো সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করার সুবিধার্থে আমরা পুরো ঘটনাটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলবো তাহলে আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল কি এ থেকে সিতে যেতে গাড়িটি টোটাল কত দূরত্ব অতিক্রম করেছিল তাহলে এটাকে সলভ করার জন্য কি করতে হবে একইভাবে আমরা কি করলাম আমরা আগে লিখলাম যে আমাদের কি কি উপাত্ত দেয়া আছে এবার আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমে এ বি এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এবার কি করতে হবে এরপর বি সি এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি এই দূরকে যোগ করে দিই তাহলে আলটিমেটলি কি পেয়ে যাব এ সি এর দৈর্ঘ্যটা পেয়ে যাব তার মানে এ বি প্লাস বি সি এর দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে আমার এ সি এর দৈর্ঘ্য তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এ বি এর দৈর্ঘ্য বের করা এবং পরবর্তীতে টার্গেট হচ্ছে বি সি এর দৈর্ঘ্য বের করা তাহলে এবার তুমি আমাকে বলো এ বি এর দৈর্ঘ্য বের করার জন্য আমাকে কি কি দেওয়া আছে আদি বেগ দেওয়া আছে শূন্য সময় দেওয়া আছে কত পাঁচ সেকেন্ড এ অর্থাৎ তরণের মান দেওয়া আছে কত টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে এইটুকু আমাকে দেয়া আছে আমার শেষ বেগ কত শেষ বেগ আমি জানি না কিন্তু অলরেডি বের করে ফেলেছিলাম তাহলে আমি সেটা চাইলেই লিখতে পারবো আমাকে এখন বের করতে হবে কত স্মরণ কত তাহলে স্মরণের সূত্র আমরা কোনটা কোনটা লিখছিলাম এস ইকুয়াল টু ইউ প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই টু ইন টু টি তাহলে একটু দেখি তো এই সূত্র দিয়ে যদি স্ম
half at square তাহলে দেখো তো একটু এই সূত্র দিয়ে আমরা বের করতে পারবো কিনা এই সূত্র দিয়ে বের করার জন্য আমাদের আদিবেগের মান জানা লাগবে আমরা জানি t সময়ের মান জানা লাগবে আমরা জানি half এর মান তো half যেটা একটা ধ্রুবক a এর মান কত 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটাও জানি t এর মান হচ্ছে 5 এটা আমরা জানি তার মানে আমরা এই দুইটা সূত্রের আমরা যে কোনো একটা সূত্র ব্যবহার করেই ম্যাথটাকে সলভ করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেই সূত্রটা তোমরা ব্যবহার করতে পারো তাহলে আমি উপরের সূত্রটা দিয়ে যদি বের করি তাহলে কি হবে দেখো u এর ভ্যালু কত 0 v এর ভ্যালু আমাদের কত 10 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু আমাদের কত হচ্ছে t t এর ভ্যালু কত 5 তাই যদি হয় তাহলে দেখো 10 ডিভাইডেড বাই 2 মানে কত 5 আর ইনটু 5 মানে হচ্ছে 20 5 একক কি দিলাম মিটার কারণ কি আমরা বের করছি কি সরণ এবং সরণের একক আমরা জানি মিটার তাই যদি হয় তাহলে এস প্রথম এসটা পেয়ে গেলাম প্রথম এসটা মানে কি এ থেকে বি এর দূরত্বটা আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এ থেকে বি এর দূরত্ব অর্থাৎ এ বি এর মান কত পেলাম আমরা 25 এটা আমরা লিখে দিলাম এবার আমাদের টার্গেট কি বি থেকে সি এর দূরত্বটা বের করা এবার আমাদের কি করতে হবে বলতো আমরা জানি বি থেকে সি পর্যন্ত গাড়িটি সমবেগে যাত্রা করেছিল ঠিক আছে এবার তুমি মক বলো সমবেগে যাত্রা করেছিল সেটা তো আমি বুঝলাম তাহলে সমবেগটা কত ছিল সমবেগটা কত ছিল বি অবস্থানে গাড়িটার বেগ যত ছিল ঠিক ততটাই ছিল তার সমবেগ কারণ কি গাড়িটার বেগ দেখো এ অবস্থান থেকে যখন যাত্রা করছিল তখন গাড়িটার বেগ আস্তে 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 বাড়ছিল বাড়তে বাড়তে কোথায় আসছিল বি অবস্থানে আসছিল এরপরে কিন্তু তার মধ্যে কোনো তরণ কাজ করেনি তাহলে তার বেগ বাড়বে বেগ তো বাড়বে না সমবেগ তাহলে এই সমবেগ নিয়ে সে কোথায় গিয়েছিল সি অবস্থানে গিয়েছিল তাহলে তার সমবেগের মানটা অ্যাকচুয়ালি কি বি অবস্থানের বেগের মান এবং বি অবস্থানের বেগের মান আমরা পেয়েছিলাম কত বলতো টেন মিটার পার সেকেন্ড আগের অঙ্ক থেকে তাই যদি হয় তাহলে বি থেকে সি পর্যন্ত সমবেগের ভ্যালু হচ্ছে কত টেন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই বি থেকে সি পর্যন্ত আমাদের ভি এর মান হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড এবং আর একটা তথ্য আমাকে দেওয়া আছে যে বি থেকে সি পর্যন্ত যেতে তার সময় লেগেছিল কত পাঁচ সেকেন্ড এবার তুমি আমাকে বলো সমবেগের ক্ষেত্রে আমরা যদি দূরত্ব বা স্মরণ বের করতে চাই তাহলে আমাদের একটা সূত্রই জানা ছিল সূত্রটা কি এস ইকুয়াল টু ভি টি তাহলে আমরা এই সূত্রে কি পেয়ে গেলাম ভি এর মানও পেয়ে গেলাম টি এর মানও পেয়ে গেলাম এগুলো যদি আমি বসিয়ে দিই তাহলে কি পেয়ে যাবো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভ্যালুটা পেয়ে যাবো যেটা হচ্ছে ফিফটি মিটার তাই যদি হয় তাহলে আমরা কি পেলাম বি সি এর দৈর্ঘ্য পেলাম ফিফটি মিটার এবং এ বি পেয়েছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ মিটার তাই যদি হয় তাহলে এ থেকে সি পর্যন্ত টোটাল অতিক্রান্ত স্মরণ বা টোটাল অতিক্রান্ত পথ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফিফটি ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ মিটার যেটা আমাদের আনসার তাহলে এভাবে আমরা কি করতে পারলাম ম্যাথটাকে সলভ করে ফেলতে পারলাম আশা করি কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট তোমাদের যেটা বলেছি সেটা তো আমাদের মনে থাকবে তো এগুলো ম্যাথ যদি থাকে তাহলে আমরা আমি যেগুলো বললাম সেগুলো তোমরা একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করবা এবং সেগুলো খেয়াল রেখে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করবা তাহলে সহজেই সেটাকে সলভ করতে পারবো ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো ম্যাথ নিয়ে তোমাদের সাথে হাজির হবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাইকে